ആൽഫ ടിവിയുടെ സത്യവെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ സ്വാഗതം ഇബ്രാഹി ലേഖന പഠന പരമ്പരയിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇബ്രാഹി ലേഖനത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിസ്തുല്യതകൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്നും തൽഫലമായി നമുക്ക് ദൈവസഭയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നാം കാണുകയുണ്ടായി ആ നിലയിൽ ദൈവസഭയിൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സഭാ കൂടിവരവുകളിൽ നാം എപ്രകാരം കടന്നു ചെല്ലണം എന്നുള്ളതും നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു ഇരുപത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം നാം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കാതെ ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമായൊരു പ്രതീക്ഷയും എതിരികളെ ദഹിപ്പിപ്പാനുള്ള ക്രോധാഗ്നിയുമേയുള്ളൂ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവന് കരുണ കൂടാതെ രണ്ടു മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴി കേട്ട് മരണശിക്ഷ കൽപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച നിയമരക്തത്തെ മലിനം എന്ന് നിരൂപിക്കുകയും കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തവൻ എത്ര കഠിനമേറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാകും എന്ന് വിചാരിപ്പീൻ പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം വീട്ടും എന്നും കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കും എന്നും അരുളി ചെയ്തവനെ നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരം എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രകാശനം ലഭിച്ച ശേഷം നിന്നകളാലും പീഠകളാലും കൂത്തുകാഴ്ചയായി ഭവിച്ചും ആവക അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൂട്ടാളികളായി തീർന്നും ഇങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങളാൽ വളരെ പോരാട്ടം കഴിച്ച പൂർവ്വകാലം ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ തടവുകാരോട് നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്തമ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് സമ്പത്തുകളുടെ അപകാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് ദൈവേഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്വം പ്രാപിപ്പാൻ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇനിയും എത്രയും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാനുള്ളവൻ വരും താമസിക്കുകയുമില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിന് അവനിൽ പ്രസാദമില്ല നാമോ നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലത്രേ ആകുന്നു മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന പാപം ആ പാപത്തെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വേദഭാഗത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മളിപ്പം വായിച്ച ഭാഗത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആ കഷ്ടതയ്ക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് ദൈവം പ്രതിഫലം തരും എന്നുള്ള വിഷയം മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യഭാഗത്ത് സഹിഷ്ണുത ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം വായിച്ച ആദ്യ ഭാഗം സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം നാം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കാതെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗവും ഇല്ല ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വേദഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ പരമയാഗത്തെക്കുറിച്ചും ആ യാഗത്തിലൂടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നു എന്നും അതുകൊണ്ട് ഇനിമേൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് ഒരു യാഗവും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതും നാം കാണുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം എന്നാൽ ഇവയുടെ മോചനമുള്ളിടത്ത് ഇനിമേൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗവും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ എന്നേക്കുമായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമയാഗത്താൽ അകൃത്യത്തിന് മോചനം വന്നു ആ പാപമോചനം പ്രാപിച്ചവർ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വന്നവർ അവർ വീണ്ടും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് ദൈവം കഠിനമായി ശിക്ഷ തരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന വിഷയം യശയാ പ്രവചനം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ഈ കഠിനമായ ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന എതിരികളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ക്രോധാഗ്നി എന്നുള്ള ആശയത്തെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും യശയാ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിലാണ് അതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ദുഷ്ടന് കൃപ കാണിച്ചാലും അവൻ നീതി പഠിക്കുകയില്ല നേരുള്ള ദേശത്ത് അവൻ അന
അപ്പോൾ അവിടെ ആ ആശയം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ശരികളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആ ക്രോധാഗ്നി സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വന്ന ശേഷം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ള ആശയമാണ് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം മിശ്രൈമിൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു വരിക യാത്ര ചെയ്തു വരിക അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ അവർ തെറ്റിലേക്ക് അകപ്പെടുന്നു വിഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു മോവാബ്യ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോവുകയും മോവാബ്യ സ്ത്രീകളുമായി പരസംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആ വേദഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുവാൻ യഹോവ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ് യഹോവ കൽപ്പിച്ചത് ആ കൽപ്പന ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മോശയും ഇസ്രായേൽ സഭയും കാൺകെ അവരുടെ നടുവിൽ ഒരു ഇസ്രായേലിയൻ ഒരു സ്ത്രീയെ മിഥ്യാന്യ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് അവളെ പരസംഘം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പരസംഘം ചെയ്ത ആ വ്യക്തിയെ അന്ന് അഹരോൻ്റെ കൊച്ചുമകനായിരുന്ന ഫിനഹാസ് കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നാണ് ആ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവിടെ യഹോവയുടെ കഠിനമായ ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രോധാഗ്നി അവൻ്റെ മേൽ പതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫിനഹാസിലൂടെ അത് നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്യുന്നവരെ കഠിനമായി ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പാഠം ആ സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവന് കരുണ കൂടാതെ രണ്ട് മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴി കേട്ട് മരണശിക്ഷ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ന്യായപ്രമാണം ലംഘനത്തിന് അതത് സമയത്ത് ദൈവം ശിക്ഷ കൊടുത്തു പോന്നു എന്നുള്ളത് നാം പഴയ നിയമ ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒന്ന് കുരിന്തർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ദുർനടപ്പുകാരനായ ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ജഡസംഹാരത്തിനായി സാത്താനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പം ആ നിലയിലൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് ദൈവം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആശയമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കർത്തൃമേശിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് കോരിന്ദർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അയോഗ്യമായി അതിൽ പങ്കെടുത്താൽ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ച് അതിലൊന്നാണ് അവർ നിദ്ര പ്രാപിക്കുന്നു ചിലർ നിദ്ര പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് മരണത്തിലൂടെ ഇവിടുന്ന് ശിക്ഷ ലഭിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ നിലകളിലെല്ലാം ദൈവം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെ കഠിനമായി ശിക്ഷ തരുന്നവനാണ് എന്നുള്ള ആശയം ഈ വേദഭാഗത്ത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നിടത്ത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളയുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലാണ് രണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച നിയമരക്തത്തെ മലിനമെന്ന് നിരൂപിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം പഴയ നിയമത്തിലെ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചും മുപ്പത്തി ആറും വാക്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യം പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം വീട്ടും എന്നും കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കും എന്നും അരുളി ചെയ്തവനെ നാം അറിയുന്നു അപ്പം ദൈവം ആ നിലയിൽ ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതിന് പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ വേദഭാഗം എടുത്ത് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുക ഈ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ഈ വേദഭാഗം റോമാലേഖനത്തിലും എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങളിലാണ് അവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മോടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് യഹോവ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവന ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവന നിങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളെല്ലാവരോടും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രബോധനം കൂടെ അവിടെ തരിക അവിടെയാണ് ഈ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ വാക്യം വീണ്ടും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദൈവം സ്നേഹവാനാണ് ദൈവം രക്ഷിതാവാണ് ദൈവം നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനാണ് നമ്മെ കരുതുന്നവനാണ് മനസ്സലിയുള്ളവനാണ് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു വശം അതിൻ്റെ മറുവശം പാപത്തെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അത് ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ 
ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് പരിഹാരത്തിനായി ഇനിമേൽ ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തൂടെ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുത അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആശയം ദൈവം പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് രണ്ടാമത്തേത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ വിശ്വാസ ജീവിതം കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ആ കഷ്ടതയെ കാണാതിരിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം കഷ്ടതകൾക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നവനാണ് നിങ്ങൾ പ്രകാശനം ലഭിച്ച ശേഷം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം പറയുകയാണ് മൂന്ന് വാക്കുകൾ അവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നകളാലും പീഠകളാലും കൂത്തുകാഴ്ചയായി ഭവിച്ചും ആ വക അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കുറ്റാളികളായി തീർന്നും ഇങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങളാൽ വളരെ പോരാട്ടം കഴിച്ച പൂർവ്വകാലം ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പേരുകൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതുപോലെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നിടത്തും നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിച്ച് ഭ്രഷ്ടരാക്കി നിന്ദിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേർ വിടക്ക് എന്ന് തള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആ നാളിൽ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളുവീൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ വലിയത് അപ്പം കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന നാളിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളുവീൻ എന്നാണ് കർത്താവ് തന്നെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിപ്പീൻ ഇതൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി അഥവാ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിന്നയും പരിഹാസവും ഏൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ പ്രതിഫലയുത്തെ ഓർത്ത് സന്തോഷത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടിയാണ് ഇവിടെ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നകളും പീഡകൾ അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പീഡകൾ അനുഭവിച്ചത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മുൻപോട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഫലമായി അവരനുഭവിച്ച പീഡകളുടെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രം തന്നെ നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ സഭാചരിത്രത്തിൻ്റെ പേജുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരെ സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി അടിക്കുന്ന ആ രംഗം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പോസ്തലന്മാരെ വരുത്തി അടുപ്പിച്ചു ഇനിയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ച് അവരെ വിട്ടയച്ചു തിരുനാമത്തിനു വേണ്ടി അപമാനം സഹിപ്പാൻ യോഗ്യരായി എണ്ണപ്പെടുകയാൽ അവർ സന്തോഷിച്ചും കൊണ്ട് ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ അവർ അടികൊള്ളേണ്ടി വന്നു പീഡ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അവിടെയും തിരുനാമത്തിനു വേണ്ടി ഇത് അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചും കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോയി എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് അപ്പം നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പ്രതിഫലമുണ്ട് അത് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി പീഡ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അപ്പോസലന്മാർ അതിൽ സന്തോഷിച്ചു കർത്താവിന് വേണ്ടിയും തിരുനാമത്തിന് വേണ്ടിയുമാണ് അപമാനം സഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ അവരതിൽ സന്തോഷിച്ചു എന്നാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പദം നാം കാണുന്നത് കൂത്തുകാഴ്ച എന്നുള്ളതാണ് കൊരിന്തൽ കഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന് ദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും തന്നെ കൂത്തുകാഴ്ചയായി തീർന്നിരിക്കയാൽ ദൈവം അപ്പോസ്തുലന്മാരായി ഞങ്ങളെ ഒടുക്കത്തവരായി മരണവിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ പോലെ നിർത്തിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം അവിടെ അപ്പോസ്തലന്മാരെ കൂത്തുകാഴ്ചയായിട്ട് നിർത്തി എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഈ കൂത്തുകാഴ്ചയായി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്
സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കൂത്തുകാഴ്ചയായും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ മുൻപിലും തീച്ചുള്ളയുടെ മുൻപിലും കഠിനമായ പീഡകൾക്കും ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ നിലയിൽ കൂത്തുകാഴ്ചയാക്കപ്പെടുകയും അത് കണ്ട് രസിക്കുകയും ചെയ്ത സമൂഹം എതിരാളികൾ ആ ചരിത്രം സഭാചരിത്രത്തിൻ്റെ പേജുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട് നിന്നയോ പീഡയോ കൂത്തുകാഴ്ചയോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരായി തീരണം അതുപോലെ ഒരു വിഷയം കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലും മുപ്പത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പത്തുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് സമ്പത്തുകളുടെ അപകാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവല്ലോ സമ്പത്ത് നമുക്കറിയാം സമ്പത്തിനോട് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവമോ അവനോട് മൂഢ ഈ രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ച നാർക്കാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാകുന്നു അപ്പം നാം സമ്പന്നരാകേണ്ടത് ദൈവവിഷയമായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സമ്പത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരോ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണം എന്നാൽ നാം നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവവിഷയമായി നാം സമ്പന്നരാകണം അല്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പം ഇവിടൊക്കെ പറയുന്നത് കഷ്ടതയ്ക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് ഈ നിന്നയും പീഡയും കൂത്തുകാഴ്ചയും സമ്പത്തുകളുടെ അപകാരവും ഒക്കെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തിരുനാമത്തിന് വേണ്ടി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളതിൽ സന്തോഷിക്കണം നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് മഹാപ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ആ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ലേഖനകർത്താവ് ദൈവാത്മാവിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലവുമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സഹിഷ്ണുത ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ സഹിഷ്ണുത വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവേഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്വം പ്രാപിപ്പാൻ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാഗ്ദത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് കഷ്ടതയ്ക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിവിടെ മാത്രമല്ല പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഈ വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം ഇവിടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ടതകളൊക്കെ അല്പകാലത്തേക്കുള്ള നാനാപരീക്ഷകൾ എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം സ്വർഗം കുറിച്ചു വെച്ച് പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ പ്രതിഫലത്തെ ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹാപ്രതിഫലം എന്നാണ് പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് നാം പതറിപ്പോകാതെ നമ്മുടെ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നാം സഹിഷ്ണുതയോടെ നിലനിൽക്കണം കൊലോസ്യ രേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കൊലോസ്യയിലെ വിശ്വാസികളെ ഓർത്ത് പൗലോസ പോസ്തലൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിലെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അവർ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായി തീരണം എന്നുള്ളതാണ് ദീർഘക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും അവർക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുത ഇവിടെ ആ സഹിഷ്ണുതയോട് ചേർത്ത് പറയുകയാണ് വാഗ്ദത്വം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരുമായിരിക്കണം ദൈവേഷ്ടം ചെയ്ത് സഹിഷ്ണുത പ്രാപിക്കണം നമ്മൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് നാം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു വരമായിട്ട് തന്നെ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാൻ വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം പ്രത്യേകം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും വിശദമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം നമ്മളിപ്പം വായിച്ചെടുത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ചില ഉദ്ധരണികളാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഇത് പഴയ
ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ക്ലാസ് മുതൽ ഈ ഉദ്ധരണി ചിന്തിച്ചതാണ് ഇടയ്ക്കും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിലാണ് മറ്റൊന്ന് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലാണ് മറ്റൊന്ന് ഗലാത്യു ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ ഭാഗം എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഈ മൂന്ന് പദങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇതെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഇവിടെ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ വിഷയം വിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അടുത്ത പതിനൊന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ വിശ്വാസം എന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ നിർവചനം തന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം വിശ്വാസം നീതിമാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും വിശ്വാസത്താൽ അതാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ഹബക്കൂക്കിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് റോമാലേഖനത്തിലെ വിഷയം പൊതുവെ നമുക്കറിയാം വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണമാണ് നീതീകരണം എന്നുള്ള വിഷയം അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഹബക്കൂക്കിൻ്റെ പ്രവചനത്തിലെ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്നത് ആര് എന്നുള്ളത് റോമാലേഖനത്തിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നീതിമാൻ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ജീവിക്കും എന്നുള്ള വിഷയത്തിന് ഗലാത്തു ലേഖനത്തിലും ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഹബക്കൂക്കിൻ്റെ പ്രവചനത്തിലെ ആ വാക്യം മൂന്ന് ആശയങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലെ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ എടുത്ത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുക അതാണ് അതിലൊന്നാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുക എന്നൊരു പദം നാം കാണുന്നു അത് പറഞ്ഞാണ് മുപ്പത്തൊൻപതാം വാക്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നാം പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിന് അവനിൽ പ്രസാദമില്ല നാം വിശ്വാസത്താൽ മുന്നേറുന്നവരാണ് പിന്മാറുന്നവരല്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നിട്ട് അടുത്തു പറയുകയാണ് വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത്രയേ നാം അതെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസികളോട് വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് കഷ്ടതയും ഈ പറഞ്ഞ നിന്നയും പീഡയും കൂത്തുകാഴ്ചയാക്കപ്പെടുകയും പലവിധമായ പ്രതികൂലങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കണം ധൈര്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ദൈവനഷ്ടം ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം വിശ്വാസത്താൽ ജീവരക്ഷ പ്രാപിച്ചവരാണ് വിശ്വാസികൾ അവർ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ ജീവൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഭദ്രമാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്ന വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കഷ്ടതകളൊക്കെ മാറുന്ന ആ കഷ്ടതകൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഒരനുഭവം അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ നിലയിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമായ ഇരുപത്തി മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത് പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് കഷ്ടതയ്ക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നവനാണ് ദൈവം എന്നാൽ ആ കഷ്ടത സഹിച്ച് സഹിഷ്ണുതയോടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നാം വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് ജീവരക്ഷ ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായി നാം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ടതകളിലും ധൈര്യത്തോടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ മുൻപോട്ട് പോയാൽ മഹാപ്രതിഫലം നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് കഷ്ടതയിൽ നിന്നൊരു മോചനം ലഭിക്കുന്ന നിമിഷമുണ്ട് കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നമുക്കുണ്ട് അത് ദൈവജനത്തിന് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തമാണ് മഹാപ്രതിഫലം നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളിൽ ധൈര്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം ഈ വാക്കുകളിലൂടെയും നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവതിരുനാമം ഇന്നുമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ 